爸妈、少华、敏君，我走了。我诚心要恳求你们让我走。这段时间给你们添了很多的麻烦。为了我，妈和敏君之间常有口角。为了我，少华和敏君闹得不开心。为了十万块钱，竟然喊到少康跟陈毅离婚。如今我已经是个残废的人，我不想增添你们的负担。我走了，你们不要再牵挂了。我在遥远的地方会想念你。怎么这么早就回来了？我提早下班，是有一件事想跟爸说。啊，少华，有件事我也想跟你谈谈。听说黄崇明要跟你争做总经理，对吗？哎，其实谁做总经理并不是那么重要，只要公司能更好，事业能够更进展，同一个公司的人也没什么差别。再说。我跟他也是兄弟嘛，我就知道我老公一定是这样想的，果然没错。还是我老婆最了解我。何丽，何丽，你慢一点。坏了，坏了，别摔着了。少华，坏了。何丽，何丽，坏了。何丽，红霞留了信，她说要回美国去了。啊？嗯。趁你二婶不在啊，你把你的心里话跟二叔说说好吗？二叔，这你叫我怎么说嘛？我都把你看成是亲生女儿一样的，有什么不好说的呢？坦白说，我一开始喜欢的是王少华，所以那段时间，我真的很嫉妒大姐。可是后来，自从跟少康发生了关系之后，我回想起来，和他在一起的日子真的很开心。我想，是爱上他。小薇啊，不是我说你啊，你怎么能够去爱上一个有妇之夫呢？二叔，我真的已经很后悔这样做。我知道自己错了，你就不要再说我了吗？可是你二婶已经去提过亲了，你得拿定主意啊。虽然我不知道陈玉和少康为什么会突然离婚，但是我说过了，除非王少康亲自对我说他爱我，亲自来求婚，要不然的话，反正二婶很积极嘛，让二婶去嫁好了。你这孩子怎么能这么说呀、啊？那你要我怎么说嘛？我真的不知道怎么办好了。是，小薇。这孩子脾气这么倔，真不知道该怎么帮他。呀。我到机场查询过了，红霞没有搭机回美国。他没有回美国。啊。那他会去哪儿呢？红霞小姐回来了。嗯、哎呀，你去哪里了？怎么不声不响就走了呢？啊！哎呦，红霞，你可回来了！哎呀，你这孩子，你怎么留封信就走，也不跟妈说一声，妈都急死了。来，坐下，坐下。啊，少华。你怎么会来？哎，你们请。张总，倒杯茶。好的。少华，这位是……哦，爸
，我替你介绍一下，呃，这位是罗总经理，曾经是我的老板，也是红霞他哥哥的好朋友。哦，那坐下说话吧，坐下吧。不必了。我这次来呢，是跟大家说一声，红霞在离开之前呢，到我那儿去告别，我没有同意，所以把她带回来了。静德，我曾经跟你说过，我爸妈对红霞真的很好的。你爸妈对红霞怎么样，我心里很清楚。但是你们可知道，红霞这一次回来是抱着多么大的希望？可是他现在却要一个人回去，你们知道我听了以后心里有多难受吗？少华，你还记得当初我跟你说的那件事吗？那你知道该怎么做了吗？静德，你是不是又在劝少华？你别给他压力，要这样的话，我情愿走。红霞，你怎么这么傻呢？你是在说我傻吗？不错，我是很傻。让他自己选择吧。我现在终于明白，什么是爱。你别逼少华，好不好？好，我可以不逼他。而且我还可以给他几天的时间去考虑，但是我的意思是绝对不会改变的。少华，你应该知道我说的那件事是什么事了。林俊，我有点事可以跟你单独谈一下。静德，你要跟我谈少华的事。你很聪明，既然是这样的话，那我就开门见山直说了。我希望你能退让。退让？退让什么？退让出这场婚姻。你是叫我跟少华离婚？对。凭什么？凭红霞为王家所做的一切，凭红霞为少华受了伤，导致双耳听力严重受损，难道这些还不够吗？我们一家人都非常感激红霞，红霞对少华好，我是知道的，我也非常感动，但是我是没办法退让的。可是你们知道吗？红霞深爱着少华，你们不同情他，不知道报答他，难道你们心里就不愧疚吗？但是感情和恩情是不能相提并论的，感情是自私的，没有办法让步。我跟少华一路共患难到现在，我们夫妻非常珍惜对方。如果少华亲口对我提出离婚，我会考虑，但是。我没有理由主动退让。还有，我对英杰跟惠仪都有一份责任，所以，金德，对不起。想不到，敏君对爱情这么忠贞。真的不知道，事情会变成这个样子。红霞，你别这么说，事情总会解决的啊。妈，你是说，事情要解决？嗯。妈，就算要解决，也不能因为我，而牺牲敏君吧。敏君。
，是我不对，请你原谅我，你不要怪我，好不好？红霞，我没有怪你。去一下。哎，你这，你要去哪里？我去一下妈的房间。我陪你去。哎，不行，如果你去了，妈会以为我说了什么，还是我一个人去好了。哎，你去。嗯。妈叫你去，一定是谈红霞的事。委屈你了。我有一个这么好的老公，已经很感激了。哪有什么委屈呢？我们两个一定要携手共度难关。嗯。哎，又叹什么气啊？心里烦呐，家里发生这么多事情，你说我能不烦吗？嗨，我告诉你啊，我不管你心里有多烦，反正是不能让少华和敏君离婚。我也不赞成他们离婚呐、啊，我只是说，我们能不能换另外一种方式？换什么方式啊？啊，如果说，如果说，红霞她不计较名分。愿意跟少华在一起呢？你说什么？哎，我说你没搞错吧你？你这不是明摆着要让少华娶大乔老婆吗？你怎么会有这种想法呢？我告诉你，这是绝对行不通的，你知道吗？这能说得出口？我知道是行不通的，所以我才烦的。哎，我是在烦，能够想出什么办法，让罗金德和红霞。他们两个都满意，我不管你想什么办法。爸妈，敏君，妈刚才说的话，你听到了吗？我听到一点，但是，但是你不明白是不是？那，妈跟你说明白一点。其实敏君，妈也不赞成你跟少华离婚，可是你是知道的。我们王家愧对红霞，所以妈是希望少华能够跟红霞重新开始。当然，妈最希望的还是你能敞开心胸，答应让少华好好的照顾红霞。敏君，一个做太太的，就是要帮助丈夫解决问题。现在少华发生这个问题，她一定很为难。所以，敏君，你帮妈，帮妈去劝少华，让她答应，好不好？哎哎哎哎，老太婆，你知不知道你说的都是些疯话呀？啊，你这是解决问题呢，还是制造问题啊？你说这话什么意思啊？我本来就是在解决问题，你要是嫌我解决的不好，那你来解决，你来解决。我，爸妈，你们别吵了。我想，少华不会答应。我也不会答应的，但是妈，我会把你的意思转达给少华知道。如果没有别的，我回去了。敏君，怎么样，老太婆，看见敏君的态度了吗？你这什么意思啊？这是我唯一想到能够解决的办法。难道你有更好的办法吗？你要是有更好的办法。那我听你的，你要是没有啊，最好什么都别说。好
好好，你想，你想，啊，哼。雨啊，看到你住在我家这么些天，老是闷闷不乐的样子，啊，好像有什么心事，是不是阿姨照顾的不好？伯母没有，您照顾的非常好。那你是不是有什么苦衷？能不能说给阿姨听听？听敏君说，你身体不好，可你每天这样出去跑，阿姨真的心疼你啊！万一敏君找我要人，我可怎么办呢？伯母，不会了，我都这么大的人了，你就不要操心了。觉得挺奇怪的啊！你过去跟你婆婆关系不好，听说你还虐待她，她都没把你赶走。这次怎么她同意儿子跟你离婚呢？红霞姐，放在房间的十万块钱突然不见了，他们把责任推在我的身上。硬说是我拿的那十万块钱，于是我就跟他们吵了起来，所以就被赶出来了。十万，说你偷的？家里没事发十万块钱干什么？别说是十万了，就是有几千块钱也得把它放得好好的呀。红霞怎么会把这么大笔钱乱放呢？伯母，我听您这么一说，我也觉得有点不对劲。其实那天我进他房间的时候，根本就没有看到钱。为什么您说我拿了十万块呢？再说了，他房间为什么要放那么多钱呢？对呀，这不明摆的让人家偷吗？我就觉得怪怪的，不太好。哎，大嫂，嗯，你别忘了我刚才提醒你的话。嗯。难道吴霞姐她听到我在说她的事情？所以才把我赶走。可是，如果真的是这样的话，岂不是他耳朵失踪的事情是假的？没睡啊？我睡不着。妈到底是怎么跟你说的？嗯，你明天还要上班，你先睡。我想想怎么说，明天告诉你。我现在就想知道。少华，你是我老公，我知道你的个性。如果我现在告诉你呢，你一定更睡不着。既然你知道我的个性，你越是不说，我越睡不着。那你就快说，妈到底怎么跟你说的？你妈的意思是说，要你再娶红霞。什什么？妈连这种话也说得出来？哎，如果我娶了红霞，那你呢？是不是要我跟你离婚啊？啊
。哎，这我不同意啊、哦！这种糊涂的事，妈也说得出口。你没有答应吧？我刚刚一个人静静的想，这未尝不是个好办法。嗯，这哪是办法，根本行不通嘛！全世界的女人都想把老公看住，唯独你。想把自己的老公推给别人，我告诉你啊，你千万别这么想，要不然我真的生气了。好了，别生气了。这是你妈的意思吗？哎，是你要我说的。这种事啊，根本连说都不该说，没道理。所以我说嘛。让我想想怎么说，明天告诉你。是你急着要知道，不要生气。好、啊，我就当做没这回事，不许再提了。嗯，嗯，睡觉吧。嗯个性啊，就是那么急，你可不可以不急呢？哎呦，你说我怎么能不急嘛？我现在每天早上起来啊，我全身就发抖，我又怕罗敬德来谈这件事情，我又怕那个黄崇明来闹，我又怕看到红霞那对哀怨的眼神，我一个人要面对这么多事情，这每件事我都不能说，哎呀，我真是急得心脏病都快发了。好了好了，我说这些事情啊，我们就不要管了。哎，哎，我们俩出国旅游去怎么样？哎，哎呦，你又不是不知道我的个性，现在家里这么多事儿，我哪有心情出国旅游啊？爸妈，吃早餐了。啊，我没胃口。少华呢？嗯、呃，少华他，他一夜没睡，所以。啊，那让他睡吧，别叫他了。哦。哎，奇怪，这么一大早，谁会来呀、啊？爸，妈，这是我干妈，也是静德的母亲，王太太、王先生，你们好，你好，哎，请坐，坐坐。任敏君呢，经常跟我们说，您是一个慈祥的老太太。敏君，嗯，是不是又在背地里说我是老太太？干妈，我不敢，我没有。谈红霞的事吗？没错。静德啊，我先说我的事儿、啊。我怎么敢跟妈抢呢？您先来。对不起啊。哎。明君啊，要带我去看看红霞。
通侠。红霞，啊啊，是伯母啊！哎，你看我都没听见你们进来，我们也是刚到。哦哦，呃，敏君啊，你不是说要带慧仪去看医生吗？啊，是定期检查啊，去了去吧，反正这儿我和静德陪着红霞随便聊聊。你怎么能怀疑红霞呢？哪有啊，我就是看看红霞小姐这个耳朵失聪到什么程度。啊，伯伯母啊，嗯，来您坐呀，别老站着呢。哎，好好好，来，请坐。嗯，伯母，我听静德说。你是敏君的干妈，红霞，你放心吧，我妈已经跟伯父伯母商量过了，呃，我和我妈一定会帮助你的。呃，红霞，我是敏君的干妈，嗯，可是你们这些孩子有什么事需要我的话，我一定会帮忙的，谁我也不袒护，放心好了，红霞，谢谢。金德，呃，你不是说认识耳鼻喉科的医生吗？带红霞去检查检查呀！对呀、啊，我怎么把这个事儿给忘了？红霞，要不要带你去看看呢？嗯，你们在跟我说话，呃、嗯，说说什么？带你到耳鼻喉科去检查检查。啊啊啊！不用了，谢谢，我不去医院。就不看医生怎么能行呢？啊，我记得我不去。行了，妈，红霞要不要紧啊？我叫救护车吧。我、啊，静德，你们快回去吧，让我好好休息一下，会好的。好好，哎呀，我真受。那你先休息啊。啊伯母，这么大声干什么？我又不是红霞。哎，抱歉，我看你在想心事，所以……我就是在为你跟红霞的事儿烦恼呢。哦，您找我来，就是为了这件事。少华，我知道你是个好人，也是个老实人，可是你有没有想过？红霞的耳朵是装聋的，怎么可能？万一是真的呢？伯母，当时他为我受伤的情形你没有看到，所以你才会认为他是装出来的。其实，自他受伤之后，他从来没有开口要我照顾他，对他负责。光是这样。就令我们全家感到良心不安。良心不安，全家良心不安，就要敏君把老公让出去。伯母，我没有那个意思。我就是知道你没这个意思，所以我才觉得很安慰，所以我才觉得敏君没有跟错人。可是据我的观察，红霞的耳朵真的是在装聋啊。您为什么这么肯定他是装聋呢？是您发现了什么，还是？你们年轻啊，你们都被感情所蒙蔽了。可是我一看就知道是假的。伯母，您疼爱敏君，我明白。可是我们做事情不能这么草率，万一……没什么万一。我到红霞那儿去过了。这件事啊，我心里有数。妈，什么事儿心里有数啊？你们也来了
，李小白，伯母，哎，爸，你是不是说那笔账的事儿啊？我跟红霞已经对过了，没问题。少华做人真实在，这回红霞还赚了一大笔啊。呃，静德，你们是在说账的事情吧？对。少华，只要能帮王家东山再起，拨出些钱也是值得的。再说赚多赚少。我也不在乎。其实啊，红霞是一个又能干又有主见又有个性的女孩，只是啊，她对少华特别的温柔。要在平时啊，她可不是好惹的。哦，真的？哟，倒看不出来。<笑>哎呀，少华、金德，你们有事去忙吧，我在这儿跟红霞好好聊聊。看看我们红霞姑娘怎么个温柔啊！<笑>好，那少华，咱们走吧。慢聊。哎，来坐。啊，谢谢。红霞，红霞，啊，伯母。哎呦，皮肤是又白又嫩哦。真的挺漂亮的，像朵花一样。这么说听见吧？你你你在跟我说话吗？啊啊，伯母，不好意思，我这个耳朵不好，听不清楚的。哎，要不你坐到我右边来，这个还可以。好，来，好，坐到这边就听得清楚啦。红霞，啊啊，吓我一跳，伯母，哎，听到了吧？啊、听到了。啊、那我这个耳朵呢，是基本听得见的，但是啊，人多人的很烦的时候，这个就会嗡嗡的响，而这个耳朵听不见。我说你在抢别人的老公，耳朵是装聋的，听到了吧？什么？你为什么说我是假装的？你问我，我还问你呢，为什么是假的？那原因可太多了，比方说，看了别人的财产啊，再比方说，要少华把敏金赶走啊，再比方说，反正原因多得很，我也说不清楚了。你是长辈，是静德的妈妈，我把你当做自己人。但是我没想到，你会怀疑我。你有什么证据？你有什么证据说我是假装的？证据？我不要什么证据。这种小花样，我玩的多了，我一看就知道你是假的。你是想得到大家的同情，我根本不需要别人的同情。车子、房子、钱，我什么都有。我在美国过得很好，我可以给少华买房子，帮他开公司，让王家东山再起。我为什么要装聋呢？我。你是长辈，虽然是这样，但是你也不能这样的侮辱我，不能这样的糟蹋我。除非，除非你有什么证据。证据？不需要什么证据。告诉你，上次我生静德的气，我就是故意假装的摔断腿，救护车把我送到医院去，坐的轮椅也是假的。这种花样我玩的多了，所以我一看就知道你是假的，假的跟假的感觉是一样的。我这样说你能同意吗？我知道你在为敏君出气，你在帮他赶我走。是的，我是替敏君出面。
是我没有想到赶什么人走。可以告诉你，你的耳朵装聋这件事，除了我知道以外，还有一个人也知道。谁？陈玉。你说你丢了钱，谁相信啊？骗小孩呢？哦，家里放着十万块钱，这不明摆着让人偷吗？你说，你把十万块钱放家里，准备干什么事？想不到陈玉失踪前，还偷偷告我一状。是假装耳聋的，你也以为是我故意逼明君走的？你知道吗？我刚回国的时候，他和少华是分居的。当时我还很同情他，可是我没想到，他让你来侮辱我。知道我该怎么做了，红霞，红霞，能告诉我你该怎么做吗？我会做到。红霞到底怎么样了？你们总算来了。嗯，我一边跟着他跑，一边给你们打电话。我好像看着他进大楼了。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！你要做什么？你也别过来！你们要是过来的话，我就跳下去。好，好，我们不过去，不过去啊！先别刺激他，去报警。红霞，你们都不相信我
。我活在这个世上还有什么意思呢？谁不相信你啊？金德，你妈的太过。红霞，你冷静一点。我过去拉你下来，好不好？你别过来！要是过来，我就跳下去。别过来！红霞，你不要只想着少华，你也替我和你美国大哥考虑一下，好吗？你大哥让我照顾你，你要出事了，我怎么向你大哥交代啊？金德，我。你们的事儿，你们别管我了，大哥，我也对不起你。红霞，红霞，红霞，你不要做傻事，我什么都相信你，什么都答应你，不要做傻事啊！我什么都不要，什么都不要。小华，我知道了。红霞，只要你娶她，你快告诉她，你要娶她，你要照顾她一辈子。我，嘿，王少华，如果你现在还不说，她要跳下去了，你这辈子会心安吗？红霞，我答应你，我照顾你一辈子。少华说要娶你，他要照顾你一辈子。少华，我，我答应你。你真的愿意娶我？照顾我一辈子。对，他要娶你，要照顾你一辈子。要不要给你叫救护车啊？不，我我不要去医院，我只要少华，我只要少华在我身边。我会留在这儿陪着你的哈。少华，现在红霞最需要你，你在这儿好好陪陪她吧。我先出去了。你能坐得我近一点吗？我有话跟你说。少华，你刚才在楼顶跟我说的话，是真心话吗？我就知道，你是真心爱我的，你是因为责任。才不敢接受我。不
姑，你看见我现在这个样子，你难道不感到心疼吗？红霞，的确，我亏欠你很多人情。不过，少华，你什么都不用说了，只要你愿意一辈子照顾我，愿意娶我，我什么都不要。你听我说，我的意思是……少华，不要说了，让我在你怀里静静的靠一会虽然我已经残废了。虽然我听不清楚你在说什么，可是我能感觉到我的心在跟你的心在互相交流、互相对话，而且我感受到你是真心爱我的，就足够。干妈，你急着打我手机，说红霞怎么了？明君，少华这一次一定要给红霞一个交代。交代什么？什么交代不交代的？明君，少华说他要娶红霞。好好好，你忙你的好不好？这事我来处理。明君。干妈，不要紧的。我只是没想到，我担心的事终于发生了。什么都是我不好，我倒是想帮你解决。我就跟他说耳朵失聪是假的。哎，我最多是个态度不好啊。想不到他扭头就往楼顶上跑，要往下跳啊。我没有办法了，赶快把少华他们请过来。少华是逼不得已，就随便说了一句话，不算数的呀。别往心里去。干妈，我明白的。少华，他睡着了。你照顾了他老半天，一定很累。我泡了人参茶给你喝，你先喝吧。等一下红霞醒了，就给他喝。少华。少华，我在这，我在这。你别走，别离开我。我在这，你先睡吧。啊你知不知道刚才红霞发生的事情？我刚刚听说了。你知道了？那为什么你没有追问我，还这么平静？你要我问什么？你应该问我为什么要答应红霞？为什么？少华，我知道当时的情况十分紧急，你也是不得已，为了救红霞才会这么说的。可是，话都说出来了，你该怎么做呢？所以，我问你有用吗？我问你，只会让你烦恼。我知道，事后你一定会跟我谈的。我现在的心情好乱，好。少华，如果你觉得有需要的话，我可以去跟红霞当面谈谈
，你去跟红霞谈。干妈说，她跟红霞讲了一些话，刺激了红霞，才会发生这种事情。我想，如果我跟红霞好好谈谈，应该有办法解决。可是现在她心情还没有平静，我怕她又会。少华，不管你做什么决定，我都会在你身边的。就算你跟我离婚，千万别这么说。我从来都没想过要跟你离婚，现在、将来、以后，我都不可能会跟你离婚的。你千万不能有这种想法。以后不管发生任何事情，我都会在你的身边。你一定要相信我。有你这句话就够了，红霞，你在叫我吗？嗯，我能不能跟你谈一下呢？要跟我谈？红霞，嗯，少华跟我说，他要照顾你一辈子。你说，少华要照顾我一辈子？嗯，啊，明君啊，我对不起你，我不想破坏你家庭的。至于静德的做法，那是他自己的想法。还有我大哥，不停的给我打国际长途，弄得我。都快精神崩溃了，明君，你不会怪我吧？如果是少华的决定，我怪你做什么？红霞，你也知道，我跟少华生了一个女儿，我跟英杰的关系也很好，我不可能那么容易把我老公让出去。红霞。就算我跟少华离婚，我可以跟你说，他的心在我这儿，而不在你那儿。你，我知道这句话对你来说是很绝情、很难听，但是这是事实。我相信我老公，无论他答应你什么，他有他的道理。我知道他一定不会伤害我，对你。他只是报答。你别说了，你别说了。我也不想这样强少华。我也希望你们俩能够一辈子在一起，我能够把少华忘掉。可我做不到。其实，我是个受害者。可是他变成了我在逼你们。我已经是个惨败的人了。变成了一个坏女人，我实在没法接受这个事实。没有人会同情我，也没有人会跟我。胡霞，胡霞，我去倒杯水给你喝。我是红霞，嗯。哦，少华说我要自杀，大哥你放心吧，我不会的，嗯。少华答应我了，说要娶我照顾我呢，啊，对，啊，你放心，静德也会照顾我的，嗯。啊，少华还说，如果他下午跟敏君办离婚的话。马上就跟我去办公证。嗯，大哥，你一定要来参加我的婚礼。胡霞，啊，大哥，你等会儿啊。明君，我明白了，我明白了，明君。
，我不知道，你不知道，是，我不知道，不然你教我怎么做？你要我来教你？你不是马上给少华打电话吗？我打电话给少华，告诉他你没有耳聋，你耳朵没有问题，你是不是要我这样说？不知道，美娟，美娟，我求求你，你不要告诉他好不好？这关系到我幸福的问题，我不能答应你。美娟，美娟，美娟说错。如果是这样，他的婚姻也是给红霞害的。我该怎么办呢？不行，我一定要告诉少华，全家人给他骗得这么团团转，他太过分，太可恶了。美娟，谁太过分太可恶了啊？哎，你的手怎么一直在抖啊？还这么冰凉，你是不是身体不舒服、啊？我没有不舒服。那是什么事情让你气成这个样子？我从来没有看过你这么激动过。是不是红霞跟你说了什么？啊？少华。有一件事，我一定要跟你说。你说。就是。就什么？美军，你怎么说话吞吞吐吐的？啊？如果我跟少华说，红霞失踪的事是假的，少华一定会暴跳如雷。虽然他的手段不正常，但是他之前为了我们王家把这间房子买回来，拿钱帮少华，让我们王家的事业能重新在商场上站起来，这些都是事实。如果我说出来，会抹杀他对我们家的付出，牺牲的这一切。而且，我如果把这件事说出来，不是会破坏一个女人的名节吗？林军，你在想什么？怎么不说话？你不是要告诉我一件事的吗？啊，少华，红霞跟我说，他不忍心拆散我们夫妻，所以去找静德谈谈。如果是这样，你刚为什么发那么大脾气
，这不需要发脾气吧？只是气，我们夫妻为什么从结婚到现在会有那么多的波折，会发生那么多事？我好累，我真的好累。你千万不能感觉到累。你想想，天底下有哪个家庭没有风风雨雨呢？我们之间越有波折，我们就要更。你去克服它，这样我们未来的路还很长，你一定要坚持下去是被闽军识破了，他会不会跟少华说呢？他会不会跟爸妈说呢？他这一说出去，那我的面子不就全没了？我为王家所做的一切，不就全白费了？啊，不成，我不能让他们轻视我，取笑我。吴家，你要去哪儿？静哥，谢谢你这一阶段对我的关心和支持。不过，不过什么？我不管怎么做，总是不对的。我不想破坏他们夫妻的感情，所以，所以，我想回美国去。从我在上次外面跟你谈完之后，我就发现你不对劲。告诉我，为什么你的转变会这么大？红霞，这幸福马上就要到手了，你可要努力才行啊，不能逃避，知道吗？这样，你好好休息一下。我知道你不想见到明君和少华，怕他们会影响你的决定。你的事情，我帮你去处理。今天有鱼，有菜。敬德，少华，你知道吗？红霞这一次真的想回美国了。我不知道敏君跟她说了些什么，她一个人在我家里魂不守魄的。敏君，你到底跟她说了些什么？请你告诉我好不好？有这种事吗？敬德，红霞，你来的正好，当着我们的面，你把真正的原因说出来。
为什么不问红霞呢？我问过了，他跟我说，他不想破坏你们之间的感情。我这不是白问吗？既然红霞是真的心胸宽大，你为什么不顺着他的意思呢？他们之间说了什么，是他们的事。你不需要用这种口气来质问我。红霞，到了这个时候，我不说也不行了。明君，我求你，我求你。明君，有什么话就直接说，不要隐瞒。红霞说：“他心里很矛盾，他爱你，也希望你幸福。在这段相处的时间里面，他认为我是一个值得交的好朋友，他不想破坏我们的感情。”已经想通了。现在，少华的心不在我这儿。明君说的对，即使我得到他整个人，我也得不到他的心。这有什么用？不错，我跟明君永远不会分开。我跟他的心，永远连在一起。你听到吗？少华他自己都这么说，这说明明君是个好女人，我比不上他。红霞，少华，你快去看看他。红霞，红霞，你要跑去哪里？红霞，红霞，你有听到我在喊你？小华，小华，我知道了，我知道了，你不要再说了。红霞，你刚才所说的一切，我真的很感动。谢谢你。你谢谢我。没错，你体谅美军，你也替我设想。我真的很感激你为我所做的一切，而我只想到自己，我真的太自私了。沙华，事实不是这样的。是什么？是，是我在骗你。你骗我？你骗我什么？少华，我明白红霞的意思。啊？他说了不想跟你结婚，他说了不想跟你在一起。其实，他爱的人是你，他想在一起的也是你。明君，你为什么要这样说呢？红霞，你要说什么我都知道。你爱少华，这是事实。不过，我比你运气好一点。是因为我可以跟少华在一起，而你所做的一切，都让我们很感动。你是啊，红霞，我跟敏君都很感激你，我也希望你能够找到一个疼爱你的男人。少华，你不要再祝福我了，我不要，我情愿孤单单一个人。红霞，你不要这么说。你越是这么说，我心里越难过。少华，你让我单独跟红霞谈一谈好不好？我相信我能安抚她的情绪
。红霞，明君，你为什么不拆穿我？你为什么要替我隐瞒呢？红霞，如果我拆穿你，那你所做的、所付出的一切，不是白费了吗？别人会怎么想？我现在已经不管别人怎么想了，我只知道，我对不起你们，我玩弄了你们，我欺骗了你们。我知道，你买回了房子，毕少华跟你在一起，是为了爱；你出钱帮少华的事业，是为了爱；你为少华挨那一棍，也是为了爱。好了，你不要再说了。你越这样说，我越觉得惭愧，觉得难过。我这种爱是不择手段的，没错。你这种爱是不择手段的，但是你得到了吗？我，红霞，我同情你，我也感谢你。不过，我只能跟你说对不起，因为你跟少华真的没有缘分。那一次，我已经知道我们俩没缘了。那一次，我替少华挨了那一棍。当我醒来的时候，我发现我的耳朵被纱布全包住了，几乎听不见。于是，那个想法就冒出来了。我要冒充残废，来引起少华对我的同情，来引起妈妈对我的关心。透过这一天，来逼你离婚。所以，你必须要假装下去。不过，骗人是很痛苦的事。你说了一句话，你就要用十句、一百句的话，来圆你说的谎话。对吗？我不是有意的，我是没有办法，我必须要骗下去。我都已经了解了，明君，我这样是不是很卑鄙、很自私、很无耻？红霞，我不是说了吗？你是为了少华，何必再贬低你自己呢？你为什么对我这么好呢？你这样的话，我没有脸面见大家的。每个人的做法都不一样，我不能阻止你怎么做。同样的，你也不能干涉我怎么做。我说不说就不说。谢谢你，真的谢谢你。梦霞，你以后有什么打算？我还能怎么样呢？我只能回美国去。不过这次，我真的没有白回来。就像你说的，我帮过王家了，我也对我所爱的人表达了我所有的爱。最重要的是，我认识了你。认识了你这样一个好人，多了你这样一个好朋友，明君，你愿意做我的朋友吗？我当然愿意了，红霞，不管怎么样，我都欢迎你回来，我一定回来看你的，明君，我认识你之后。我的心胸宽广了很多。我要告诉你，我爱少华。不过，这份爱已经远远比不上认识你这个朋友那么有价值了
下来。你真的要回美国去？静德已经帮我飞机票也订好了。红霞，你回到美国以后，一定要好好照顾自己的身体啊。嗯，你们也是。谢谢你们这段时间对我的关心。跟你说几句话，你说，你说，你有这么好的媳妇儿陪伴你，你真的是很幸运。妈，你一定要牢牢的抓住他，别让他跑掉了。还是希望你能留下来，妈。我答应你，我会经常回来看你们的。放心吧，我一定会照顾好红霞的。到了那边，我会给她找最好的医生，我相信一定会医治好的。能医治好最好。红霞，我不知道你这么着急要赶回去，要不然我可以陪你回美国治疗。好了，你不要再说下去了。尹军，我能和少华。再谈谈吗？好啊。别客气，我希望红霞能够快乐。如果她回美国以后觉得不开心，我欢迎她随时回来。别客气，我可以照顾她，我也能有个伴呢。谢谢你这么关心红霞，难怪少华会这么爱你。如果你要是没有结婚之前，我一定会追求你的。你是说真的？还是故意取笑我？当然是说真的了。红霞
，怎么哭了？要离开你，我当然心里很难过，很心酸。我舍不得你，少华。其实，我们俩也有过一段非常快乐的时光。不过我这次回来看到你，我真的很快乐。我必须走，因为我知道，因为你要治疗耳朵，你一定会好的。到时候我会去美国看你。不，少华，我治好耳朵以后会给你打电话的。答应我，千万别到美国来，好吗？你最后再答应我一个条件吧。什么要求？明君是个好女人，值得你去爱。再说，我们俩也会成为好朋友。不过，你要是对明君不好，小心我饶不了你。你放心。少华，我爱你的心永远不会变。不过，明君更适合你。哎，你别这么说了，你也是一个很好的人。说你这句话，我真的很满足。少华，最后，你能不能再抱我一下？明君啊，你要是碰到陈玉，一定替我道歉，告诉他，有时间我会弥补的。还有，有什么事给我打电话。要是少华敢欺负你，一定告诉我。嗯，不会的，你放心，少华对我很好，你也知道他这个人。我当然知道了。少华最大的优点，就是不打老婆。<笑>好了好了，时间差不多了，咱们也该出发了。嗯是我应该的。